ఆఫీసర్స్ నేను మీ ఫిజిక్స్ రమేష్ సార్ ఫ్రమ్ రామయ్య పోలీస్ అకాడమీ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ ఆన్లైన్ ఆఫీస్కి మన రామయ్య పోలీస్ అకాడమీ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ గౌరవనీయులు వాలీబాల్ శ్రీనివాస్ వారు వచ్చేసినారు మరి రాష్ట్రంలో సుపరిచితమైనటువంటి చాలా అనుభవజ్ఞుడైనటువంటి వాలీబాల్ శ్రీనివాస్ గారికి సాధారణంగా రామయ్య పోలీస్ అకాడమీ అండ్ రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ సాధారణంగా ఆహ్వానం పలుకుతా ఉంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ మరి మీరు రోజు చూసుకున్నట్లయితే మరి ఎస్ఐ కానిస్టేబుల్లో కేవలం ముప్పై రెండు శాతం మంది అదేవిధంగా నలభై ఏడు శాతం మంది ఎస్ఐ వాళ్ళు మన ప్రిలిమినరీ ఎగ్జామ్లో క్వాలిఫై కావడం జరిగింది ఈరోజు మీరు చూసుకున్నట్లయితే దాదాపు కానిస్టేబుల్ పిల్లలు ఈవెంట్స్లో క్వాలిఫై అయినట్లయితే దాదాపు జాబు గ్యారంటీ అని చెప్పేసి మనకు తెలుస్తూ ఉంది అవును మరి రామయ్య పోలీస్ అకాడమీలో దాదాపు డెబ్బై శాతం మంది విద్యార్థులు ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్కు సెలెక్ట్ అయ్యారు అది మన దగ్గర బోధించినటువంటి అధ్యాపకుల యొక్క అనుభవం అనుభవం రామయ్య పోలీస్ అకాడమీ క్రమశిక్షణ కానీ విచిత్రమైనటువంటి అంశం ఏంటిది అంటే రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్లో డిఎస్సి పీజీటి చదువుతున్నటువంటి టెట్ చదువుతున్నటువంటి పిల్లలందరూ కూడా దాదాపు ఐదు వందల మంది ఇక్కడ క్వాలిఫై కావడం కాంగ్రెస్ కాంగ్రెస్ ఇది మనకు దీన్ని చూసుకోవాల్సినటువంటి అంశం మరి టెట్ మరియు డిఎస్సిలో పీజీటీలో చదువుతున్నటువంటి ఆ విద్యార్థులకు మరి రామయ్య పోలీస్ అకాడం పిల్లలు అంటే దాదాపు గ్రౌండ్కి వచ్చినారు వాళ్ళకి అంతో ఎంతో అనుభవం ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మన దగ్గర దాదాపు వెయ్యి మంది విద్యార్థులు క్వాలిఫై అయి ఉన్నారు మరి వాళ్ళ యొక్క భవిష్యత్ అనేది ఈవెంట్స్ పైన ఉంది మరి మన విద్యార్థులే కాకుండా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థిని విద్యార్థులందరూ కూడా ఏ విధంగా ఈజీగా ఫిజికల్ను అధిగమించాలి అది మీరు చెప్తారని చెప్పేసి ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఆఫీసర్స్ మరి రామయ్య పోలీస్ అకాడమీ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ మన శ్రీనివాస్ గారు అందించేటటువంటి విలువైనటువంటి అంశాలను మీరు కొద్దిగా జాగ్రత్తగా వినండి రేపు ఒకటి తారీఖు నాడు ప్రారంభం కాబోతున్నటువంటి ఎస్ఐ మెయిన్స్ అండ్ కానిస్టేబుల్ మెయిన్స్ బ్యాచ్లకు రామయ్య పోలీస్ అకాడమీ సాధారణంగా అవమానం పలుకుతా ఉంది సో మన వీడియోలో వచ్చేటటువంటి నెంబర్లకి ఫోన్ చేయండి రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ రామయ్య పోలీస్ అకాడమీలోని అధికారులు మీకు కావలసిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు కాబట్టి మన డైరెక్టర్ సిరికొండ లక్ష్మీనారాయణ గారి ఆదేశాల మేరకు మన డైరెక్టర్ గారి వీడియోని మీకోసం చేస్తున్నాము రామయ్య కాంపిటేటివ్ కోచింగ్ సెంటర్ ఆన్లైన్ ఆఫీస్ నుంచి వినియోగించుకోండి అకాడమీకి రండి పోలీసులుగా వెళ్ళండి జై హింద్ ఆఫీసర్స్ జై హింద్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ రైట్ హాయ్ ఎవరి వన్ దిస్ ఈజ్ వాలీబాల్ శ్రీనివాస్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ రామయ్య ఇన్స్టిట్యూట్ అట్ దిల్సుఖ్ నగర్ ఇప్పుడు మన ముందున్న లక్ష్యం పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ అండ్ ఎస్ఐ మీరు ఎస్ఐ ఎలా కావాలి కానిస్టేబుల్ ఎలా కావాలి అన్న దాని మీదనే నేను ఒక పది పది నిమిషాలు మాట్లాడతాను యాక్చువల్గా ఇప్పుడు మీరు ప్రిలిమ్స్ క్వాలిఫైయరు కానిస్టేబుల్ థర్టీ టూ పర్సెంట్ క్వాలిఫైయరు ఎస్ఎస్ ఫార్టీ సెవెన్ పర్సెంట్ క్వాలిఫైయరు ప్రిలిమ్స్ నుంచి ఇప్పుడు మన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ముందు యాక్చువల్గా లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ తీసుకుంటే మెన్కి అయితే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది గర్ల్స్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ బాయ్స్కి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉంది ఇప్పుడు మన ప్రభుత్వము దాన్ని కొంచెం మార్పులు చేర్పులు చేసింది ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఉన్నటువంటి మెన్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ చేయటం జరిగింది గర్ల్స్కి హండ్రెడ్ మీటర్స్ నుంచి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈవెంట్ పెట్టడం జరిగింది హై జంప్ ఉన్నటువంటి హై జంప్ తీసేసారు అట్ ది సేమ్ టైంలో హండ్రెడ్ మీటర్స్కి ఎస్ఐ అండ్ కానిస్టేబుల్స్కి మెన్ ఉమెన్కి రెండు ఇద్దరు కలిపి ఈవెంట్ తీసేసారు ఇప్పుడు ఉన్నది మూడే ఈవెంట్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మెన్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ గర్ల్స్ ఖచ్చితంగా ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై కావాల్సిందే ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు ఫిజికల్లో క్వాలిఫై అయితే 
హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జాబ్ వచ్చినట్టే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ గ్యారంటీ అనమాట ఎందుకంటే ఉన్నది మూడు ఈవెంట్స్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ లాంగ్ జంప్ అండ్ షార్ట్ పట్ మూడు ఈవెంట్స్ ఉన్నాయి ఈ మూడు ఈవెంట్స్లో ఎవరైతే విజయం సాధిస్తారో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు డ్రెస్ యూనిఫామ్ ఏదైతుందో మీరు ఖచ్చితంగా తీసుకోవచ్చు మీ యొక్క కళ నెరవేర్చుకోవచ్చు ఈ కళ నెరవేరాలంటే మీరు ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నేను కొన్ని ప్రిన్సిపల్ చెప్తా ఎట్లా క్వాలిఫై కావాలి మీరు రెగ్యులర్గా గ్రౌండ్కి రావాలి ఒక ఉదయం మార్నింగ్ ఒక టూ అవర్స్ ఎక్సర్సైజ్ ఖచ్చితంగా చేయాలి ఈవెంట్స్ డేట్ ఇచ్చినాక మా ఇన్స్టిట్యూట్ నుంచి టూ టైమ్స్ మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ టూ టైమ్స్ మేము ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేస్తాం మీకు నమ్మకం ఉంటే మా దగ్గరకు రండి మా ఇన్స్టిట్యూట్కి రండి మీరు పోలీస్ కండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను వాలీబాల్ శ్రీనివాస్గా మీకు హామీ ఇస్తున్నా మీ కళ నెరవేర్చుకోవాలని ఉందా ప్లీజ్ కమ్ టు ది గ్రౌండ్ ఇప్పుడు మనం సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం ఇప్పుడు మెన్ మెన్ సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఈవెంట్ తీసుకుంటే యాక్చువల్గా సెవెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ చూడండి ఇక్కడ మెన్ ఏదైతుందో సెవెన్ మినిట్స్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ సేమ్ టైం ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ మిలిటరీ ఏదైతుందో ఏఓసి కావచ్చు ఎంఈ కావచ్చు ఆర్టలరీ కావచ్చు సిఐఎస్ఎఫ్ కావచ్చు బిఎస్ఎఫ్ కావచ్చు ఎనీ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్కి కొంచెం మనకి ఇక్కడ ఎగ్జామ్స్ ఇవ్వటం జరిగింది ఇక్కడ టూ మినిట్స్ ట్వంటీ సెకండ్స్ అందాజుగా నైన్ మినిట్స్ థర్టీ సెకండ్స్ వాళ్ళకు ఉంది అట్ ది సేమ్ టైమ్ ఉమెన్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్స్లో గర్ల్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మినిట్స్ క్వాలిఫై అయితే ఖచ్చితంగా మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు జాబ్ వచ్చినట్లే శ్రద్ధగా వినండి ఇక్కడ మెన్ ఏదైతుందో సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఏదైతుందో ఇన్ టైంలో సెవెన్ మినిట్స్ ఫిఫ్టీన్ సెకండ్స్ ఇన్ టైంలో మీరు ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై కావాలి దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఏదైతే అవన్నీ కూడా మేము రెగ్యులర్గా దాదాపు ఇప్పుడు ఇప్పటికీ స్టీల్ నావు ఒక వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి మేము ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఇస్తున్నాం సరూ నగర్ మున్సిపల్ గ్రౌండ్లో దయచేసి వినండి మీరు ఇక్కడ మెన్ ఎవరైతే ఉన్నారో నెక్స్ట్ ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కూడా ఎక్స్ సర్వీస్ మెన్స్ కూడా మా దగ్గర దాదాపు ఒక అరవై మెంబర్స్ సిక్స్టీ మెంబర్స్ ఉన్నారు మా దగ్గర గర్ల్స్ గర్ల్స్ కూడా సేము ఫైవ్ మినిట్స్ అండ్ ట్వంటీ సెకండ్స్ కోచింగ్ ఇస్తున్నాం రెగ్యులర్గా ఒక సిస్టమాటిక్గా ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మేము కోచింగ్ ఇస్తున్నాం దాదాపు వంద ఆ పేరు నుంచి దాదాపు మా దగ్గర నేను నాకు సంబంధించి ఫిజికల్లో సుమారుగా అంటే ఒక ట్వంటీ త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి మేము ఇస్తున్న కోచింగ్ ఇస్తున్నా ఈవెంట్స్ ఫస్ట్లో తీసుకుంటే మనం ఫైవ్ ఈవెంట్స్ ఉండేది ఏది ఒక నైంటీస్ కా నుంచి టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ వరకు కూడా ఆ తర్వాతకి వచ్చిన గవర్నమెంట్లో కొన్ని మార్పులు చేర్పులు చేసి ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రన్నింగ్ తీసుకొచ్చారు అప్పుడు కూడా మూడు ఈవెంట్స్ సివిల్కి అయితే ఐదు క్వాలిఫై కావాలి సారీ మూడు క్వాలిఫై కావాలి ఏఆర్ కానీ ఏపీఎస్పీ కానీ అప్పుడు ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో మూడు ఈవెంట్స్ సివిల్ క్వాలిఫై కావాలి ఎనీ త్రీ ఈవెంట్స్ కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫైవ్ కిలోమీటర్ తీసేసి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఓన్లీ త్రీ ఈవెంట్స్ పెట్టారు ఆ త్రీ ఈవెంట్స్లో కూడా లాంగ్ జంప్ ప్లస్ షార్ట్ పుట్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మనకి వాళ్ళు ఇంక్లూడ్ ఇవి యాడ్ చేయడం జరిగింది ఇవి కూడా టైమ్ కూడా ఇవి కష్టపడితేనే వస్తాయండి దయచేసి వినండి మీరంతా ఈజీగా కథలు కనవద్దు మీరు ఇంట్లో కూర్చొని నేను ఒక నెల రోజుల ముందు పోతే నాకు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ వస్తుంది లేకపోతే నేను ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొడతా అనేది ఒకటి మీ యొక్క ఆలోచనలో మీ మైండ్లోకి రావద్దు దయచేసి అలాంటి ఆలోచనకు వస్తే ఇమ్మీడియట్లీ మీరు తీసేయండి మీ మైండ్లో నుంచి కష్టపడితేనే వస్తుంది సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొన్ని వర్క్అవుట్స్ ఉంటాయి మీరు ఎట్లా పడితే అట్లా చేస్తే అది రాదు ఖచ్చితంగా మేము చెప్పినటువంటి కోచ్లు మేమే కాదు ఎనీ కోచెస్ అందరు కోచెస్ ఖచ్చితంగా మీరు అడ్వైస్ తీసుకోండి దాని ప్రకారం ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం చేయండి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొట్టండి ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కొట్టండి షార్ట్ పుట్ లాంగ్ జంప్ అంటే మ్యాక్సిమం ఒక వన్ మంత్ ఫార్ డేస్లో రీచ్ కావచ్చు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అంత ఈజీ కాదు దయచేసి వినండి మీరు అక్కడే లాస్ అవుతారు ఎందుకంటే ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ మనం ఒక నెల రోజులు కొట్టవచ్చు ఇరవై రోజులు కొట్టవచ్చు వాడు చెప్తే వీడు చెప్తే విని మా ఆ సార్ చెప్పి ఈ సార్ చెప్తే అనేది వినొద్దు దయచేసి ప్రాక్టికల్గా చేయండి మీరు 
ప్రాక్టికల్గా చేసి చూస్తేనే మీకు తెలుస్తుంది ఎంత కష్టం ఉంటుంది అనేది అది మళ్ళీ ఎందుకంటే విపరీతమైన పెయిన్స్ వస్తాయి సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వర్కౌట్ కానీ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వర్కౌట్స్ కానీ చాలా పెయిన్స్ వస్తాయి ఆ పెయిన్స్ కింద గట్టిగా మళ్ళీ వాటిని బాడీ ఎక్సర్సైజ్ రిలీఫ్ చేయాలి వాటిని మళ్ళీ మసాజ్ చేయాలి ప్లస్ వామప్ చేయాలి దానికి సంబంధించినట్టు ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాల్సి ఉంటుంది ఏదో మీరు మేము చేస్తాం లే వస్తుందిలే అనేది దయచేసి ఎవరు చెప్పినా వినకండి అట్లని చెప్పి చాలామంది ఏం చేస్తారంటే ఫిజికల్ యాక్టర్స్ కూడా చాలామంది అన్క్వాలిఫైడ్ వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు చెప్పిన వినకండి ప్రాక్టికల్ ప్రాక్టికల్స్గా మీరు ప్రాక్టికల్గా గ్రౌండ్కి పోండి ప్రాక్టీస్ చేయండి చేస్తే మీకు తెలుస్తుంది ఎందుకంటే మాటలు చెప్పినంత ఈజీగా ఈవెంట్స్ రావు ఎందుకంటే సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ఒక అదే మనం ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ ట్రాక్ తీసుకుంటే ఒక నాలుగు రౌండ్లు చేయాలి అదే గర్ల్స్ టూ రౌండ్స్ చేయాలి టూ రౌండ్స్ చేస్తే ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ అవుతుంది బాయ్స్ ఫోర్ రౌండ్స్ చేయాలి దాదాపుగా అంటే ఎంత ఎనర్జీ లెవెల్స్ కావాలి మీరు ఆలోచించండి దయచేసి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి ఎంత కష్టపడాలి కష్టపడండి వాళ్ళ వాళ్ళు నమ్మండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నా దగ్గర రండి కనీసం మినిమం వల్ల మినిమం ఒక సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ చేయండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈవెంట్ కొట్టించే బాధ్యత నాది నాది మా ఇన్స్టిట్యూట్ రామయ్య గారు దిల్సుఖ్ నగర్లో ఉన్నటువంటి మా రామ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతే మీరు రండి మీ లక్ష్యం నెరవేర్చుకోండి మీరు ఎస్ఐ కావాలన్నా మీరు కానిస్టేబుల్ కావాలన్నా కలగనండి ఆ కళను నెరవేర్చుకోండి ఆ కళ నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటే ప్లీజ్ కమ్ టు ది మా రామ ఇన్స్టిట్యూట్ ఏదైతుందో దానికి రండి మీ యొక్క కళ నేర్చుకోండి నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి యాక్చువల్గా మెన్ వచ్చేసి లాంగ్ జంప్ లాంగ్ జంప్ ఫోర్ మీటర్లు అదే ఎక్సర్వీస్ మెన్స్కి అయితే త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ ఫైవ్ జీరో యాక్చువల్గా త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ జీరో షార్ట్ పిట్టు సెవెన్ పాయింట్ టూ సిక్స్ కేజెస్ సిక్స్ మీటర్లు ఆరు మీటర్లు వేయాలి యాక్చువల్గా షార్ట్ పిట్ కూడా దానికి ఒక మూడు టెక్నిక్స్ ఉంటాయి షార్ట్ పిట్ వేయటానికి కూడా ఆ మూడు టెక్నిక్స్లో అంటే అది ప్రాక్టికల్గా చేయాలి మనం ఆ ప్రాక్టికల్గా చేసినప్పుడు దాని గురించి మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మ్యాక్సిమమ్ మీకు ఒక థర్టీ క్లాసులు థర్టీ క్లాసుల్లో షార్ట్ పుట్టు లాంగ్ జంప్ రెండు పర్ఫెక్షన్ అయిపోతాయి ఈ రెండిటి కూడా నెక్స్ట్ గర్ల్స్ 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 లాంగ్ జంప్ చూడండి లాంగ్ జంప్ వచ్చి టూ పాయింట్ మీటర్స్ షార్ట్ పుట్టు ఫోర్ కేజెస్ ఫోర్ మీటర్స్ గర్ల్స్ కూడా హ్యాండ్ పవర్ కావాలి షార్ట్ పుట్టు వెళ్ళాలంటే హ్యాండ్ పవర్ కావాలి లాంగ్ జంప్ చేయాలంటే కూడా రన్నింగ్ మూమెంట్ వాళ్ళు ఫస్ట్ రన్నింగ్ మూమెంట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ మీకు హండ్రెడ్ మీటర్స్ వస్తే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీకు లాంగ్ జంప్ వచ్చినట్టే మీకు కూడా ఒక ఫార్టీ ఫార్టీ క్లాసెస్ మ్యాక్సిమం ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ క్లాసెస్లో లాంగ్ జంప్ ఏదైతేందో లాంగ్ జంప్ వస్తుంది అండ్ షార్ట్ పుట్ రెండు కూడా మీకు ఫార్టీ ఫైవ్ క్లాసులో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము చేపిస్తాం మా మీద ఒక నమ్మకం నమ్మకం కాదంటే మీరు ఏం చేయాలి ఒక రెగ్యులారిటీ ఉండాలి ఒక సిన్సియారిటీ ఉండాలి ఒక పంక్చువాలిటీ ఉండాలి ఒక టైమింగ్ మేము ఇప్పుడు దాదాపు వందన డాఫీర్ నుంచి కూడా ఉదయము ఐదు గంటలకే ఐదు గంటలకే ఫిజికల్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం అందరూ వస్తారు అమ్మాయిలు అబ్బాయిలు అంతా దయచేసి వాళ్ళందరూ కూడా నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరు ఇర్రెగ్యులర్ పర్సన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో కొంచెం ఓవర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు తప్ప నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కూడా రెగ్యులర్ గ్రౌండ్కి వస్తారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ క్వాలిఫై అవుతారు వచ్చిన వాళ్ళు ఒక త్రీ మంత్స్ మినిమం త్రీ మంత్స్ కనుక కష్టపడితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి షార్ట్ పుట్ లాంగ్ జంప్ అంటే మామూలు గ్రౌండ్లో ప్రాక్టీస్ చేసి వస్తాయి కానీ హండ్రెడ్ మీటర్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కానీ సిక్స్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ కానీ దానికి ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారంగా మేము వర్కౌట్ చేపిస్తున్నాము ఆ వర్కౌట్స్ ప్రకారం అందరు చేస్తారు అక్కడ నో తేడా ఏం లేదు అబ్బాయిలకి అమ్మాయిలకి ఏం లేదు వర్కౌట్స్ అందరికి సమానంగా ఉంటాయి అందరు విద్యార్థులు కూడా మేము ఇంతవరకు కూడా అందరిని కూడా ఒక గురువు శిష్యులకు ఉన్నటువంటి రిలేషన్ ఏదైతే ఉందో మా దగ్గర హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఒక మీ ఈవెంట్స్ లెక్క చేయము ఒక ఫాదర్ లెక్క మేము చూసుకుంటాం మా స్టూడెంట్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మా గతంలో జరిగినటువంటి కూడా ఏదైతే నోటిఫికేషన్లు ఉన్నాయో ఆ నోటిఫికేషన్లలో కూడా మా స్టూడెంట్స్ ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్లో ఒక హోమ్ గార్డ్ చివరికి ఒక హోమ్ గార్డ్ కూడా నా స్టూడెంట్ ఉంటాడు ఎందుకంటే దాదాపు నేను ఇప్పుడు ఒక ట్వంటీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి ఇస్తున్న ఆ కోచింగు దాదాపు కొన్ని వేల మంది వేల మందికి నా దగ
ఒక రెండు పోలీస్ స్టేషన్లు ఒక నా స్టూడెంట్ ఉంటాడు అది కూడా కాదు నా యొక్క ఏము రాబోయే ఏదైతుందో రాబోయే నోటిఫికేషన్లు కావచ్చు రాబోయే జనరేషన్లు కావచ్చు ఒక వాలీబాల్ శ్రీనివాస దగ్గర పోతే ఈవెంట్స్ వస్తే అనేది ప్రతి ఒక్కరు నమ్మాలి ప్రతి ఒక్కరికి తెలియాలి ఎందుకంటే మ్యాక్సిమం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి చాలా ఇన్స్టిట్యూషన్స్లో నా స్టూడెంట్సే ఫిజికల్ డైరెక్టరు నేను ఐఎమ్ సో వెరీ హ్యాపీ ఎందుకంటే నా స్టూడెంట్స్ కూడా ఒక కొత్త అటువంటి సర్వీస్కి ఎనీ ఆర్మీ కావచ్చు ఇటు బిఎస్ఎఫ్ కావచ్చు ఏదైతే సెంట్రల్ ఫోర్సెస్ ఉందో వాటికి నేవీ ఎయిర్ ఫోర్స్ కూడా చాలామంది కోచింగ్ ఇస్తారు ఆ క్లోజ్ ఆ ఒక కోచింగ్ సెంటర్లలో కూడా నా స్టూడెంట్స్ ఇస్తారు కాబట్టి నేను ఐఎమ్ ఫుల్ వెరీ వెరీ హ్యాపీగా ఉన్నాను దయచేసి మీరు ఎక్కడైనా సరే ఇప్పటికైనా సరే మీకు టైం ఈవెంట్స్ డేట్స్ రాలేదు కాబట్టి మీరు నిద్రపోవద్దు దయచేసి వినండి ఒకటికి రెండు సార్లు మీకు ఒక లక్ష్యం ఉండాలి ఆ లక్ష్యం లేకపోతే అసలు మీరు బతకటం వేస్ట్ భారతదేశంలో కానీ మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కానీ ఎక్కడ ఎన్ని రాష్ట్రాలలో కూడా అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ మీరు సర్వీస్ చేయాలంటే ఒకే ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సర్వీస్ చేయాలనుకుంటే ఎంతైనా చేయవచ్చు ఎంతైనా చేయవచ్చు ఒక మంచి ఆఫీసర్గా మీరు మారాలి మంచి ఆఫీసర్గా మా రామయ్య అకాడమీ నుంచి ఇక్కడి నుంచి ఏదైతే దిల్సు నగర్ మా రామయ్య అకాడమీ నుంచి మీరు తెలంగాణ పోలీస్ అకాడమీ నార్సింగ్ అక్కడ మన ఏదైతే ఉంటుందో అక్కడ నార్సింగ్లు ఉంది దయచేసి మీరు అక్కడ పోవాలంటే ఇక్కడికి రండి రండి పోలీసుగా మారండి ఎస్ఐగా మారండి మీ యొక్క కళ నెరవేర్చుకోండి మీ పేరెంట్స్ మీ గాడ్స్ మీ ఫ్రెండ్స్ మీ రిలేటివ్స్లు అందరిలో అరే మా ఒక ఎస్ఐ ఉండు మా అన్న కొడుకు ఉండు మా ఆవోడు ఉండు మా తమ్ముడు ఉండు అనే ఒక లక్ష్యాన్ని ప్రజలకి మీ యొక్క రిలేటివ్స్లో రిలేషన్స్లో ఒక నమ్మకాన్ని క్రియేట్ చేసుకోండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు యూనిఫామ్ సర్వీస్లో రండి దయచేసి చేయండి మంచి ఆఫీసర్గా పేరు తెచ్చుకోండి మా ఇన్స్టిట్యూట్కి పేరు దండి నాకు పేరు దండి ఓకే ఆఫీసర్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మెయిన్ సబ్జెక్ట్లోకి వెళ్దాం మనం మెయిన్ సబ్జెక్ట్ మీన్స్ ఫిజికల్ 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 ఎలా చేయాలి దానికి సంబంధించినటువంటి అసలు ఏం చేయాలి మనం దానికి సంబంధించినటువంటి కసరత్తులు ఏమిటి ఎన్ని గంటలు లేవాలి ఎన్ని గంటలు గ్రౌండ్కి రావాలి ఉదయం సాయంత్రం యొక్క షెడ్యూల్ ఏమిటి ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి ఫస్ట్ ఉదయం మీరు ఎర్లీ అవర్ లేవండి ఫస్ట్ లే కాల కృత్యాలు తీర్చుకోండి దయచేసి మీ యొక్క కోచ్లు ఎవరైతే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి ఉదయం ఐదు గంటలకే స్టార్ట్ అవుతుంది ఫిజికల్ ట్రైనింగ్ ఖచ్చితంగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయాలి ఐదు గంటల నుంచి ఏడు ఏడున్నర వరకు ఎనిమిది గంటల వరకు చేస్తున్నాము మీరు రండి దానికి సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ చేయండి అట్ ది సేమ్ టైంలో బాడీ వామప్ చేయాలి వామప్ చేశాక ఏదైతే మనకి మండే టు సాటర్డే ఏవైతే ఉంటాయో ఈ సిక్స్ డేస్లో సిక్స్ షెడ్యూల్స్ ఉంటాయి ఒకరోజు గ్రౌండ్ ఉంటుంది ఒకరోజు హిల్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది ఒకరోజు శాండ్ రన్నింగ్ ఉంటుంది ఇంకొకరోజు హార్డ్రిల్స్ అండ్ కోన్స్ సంబంధించిన ఎక్సర్సైజ్ ఉంటుంది ఒకరోజు ఎయిట్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ వర్కౌట్స్ ఉంటాయి ఖచ్చితంగా ఈ వర్కౌట్స్కి అందరూ పార్టిసిపేట్ చేయండి దయచేసి ఇవి ఒకటికి రెండు సార్లు రెండుకి మూడు మూడు నాలుగు ఐదు ఇట్లా ఒక హండ్రెడ్ టైం చేస్తే మీకు చిన్న ఉపయోగం వస్తుంది దానివల్ల హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మీరు సక్సెస్ అవుతారని చెప్పి మా యొక్క నమ్మకం ఇది చేయాలంటే ముందు మీకు కూడా న్యూట్రిషన్ కావాలి డైట్ కావాలి ఫస్ట్ డైట్ రకరకాలు చెప్తారు మార్కెట్లో బయటకు పోతే అది చేయాలి న్యూట్రిషన్ అని ఫుడ్డు ఇవే రకరకాలు చెప్తారు ఇవన్నీ ఏం అవసరం లేదు దయచేసి మీకు కావాల్సింది మంచి ఫుడ్ కావాలి మంచి ఫుడ్ ఒక వంద రూపాయలు మీరు కరెక్ట్గా ఫుడ్ కోసం కేటాయించండి ఈ త్రీ మంత్స్ ఈవెంట్స్ అయిపోయినంత వరకు ఒక డైట్ ఒక మెను ఫాలో కానీ ఖచ్చితంగా ఆ డైట్ మెయింటైన్ చేయండి మన బాడీకి అన్ని సప్లిమెంట్స్ అవసరమే క్యాల్షియం అవసరమే ఐరన్ అవసరం పొటాషియం మెగ్నీషియం సల్ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ అవసరమే ఇవి లేకపోయినా కూడా బాడీలో కొన్ని రకాలైనటువంటి పెయిన్స్ వస్తాయి జాయింట్ పెయిన్స్ వస్తాయి షోల్డర్ పెయిన్ వస్తుంది యాంకిల్ పెయిన్ వస్తుంది నీ పెయిన్ వస్తుంది ఎల్బో వస్తుంది రిస్ట్ వస్తాయి ఈ పెయిన్స్ అన్ని వస్తాయి ఫుడ్ లోపం వల్ల కూడా రావచ్చు దయచేసి ఖచ్చితంగా మీరు న్యూట్రిషన్ కూడా తీసుకోవాలి ఖచ్చితంగా మంచి డైట్ తీసుకోవాలి ఎగ్స్ తీసుకోవాలి నాన్ వెజ్ తీసుకోవాలి ఆకూరలు తీసుకోవాలి కూరగాయలు తీసుకోవాలి రైస్ కంటెంట్ కొంచెం తక్కువ చేయండి దయచేసి రైస్ తక్కువ చేసి చపాతీలు కానీ పుల్లకాయ కానీ లేకపోతే జొన్న రొట్టెలు కానీ ఏమైనా డై డ్రై ఫ్రూట్స్ ఇలాంటివి ఖచ్చితంగా తీసుకోండి మీరు ఇవన్నీ తీసుకోవటం వల్ల ఎనర్జీ లెవెల్స్ డెవలప్మెంట్ అయితే సప్లిమెంట్స్ వస్తాయి సో దానివల్ల కూడా మంచి ఎనర్జీ వస్తుంది బాడీ కూడా కొంచెం మనకి
ఎక్కువ డబ్బులు తీసుకొని నాకు తెలుసు వాళ్ళ పేర్లు నేను చెప్పకూడదు కానీ పిల్లగాళ్ళ దగ్గర స్టూడెంట్స్ దగ్గర వేలకు వేల డబ్బులు తీసుకొని ఏవైతే కొన్ని స్టెరాయిడ్స్ ఉంటాయో అవన్నిటిని రాంగ్ ట్రాక్లో తీసుకుపోయి పిల్లగాళ్ళకి ఆ సప్లిమెంట్స్ వేలకు వేలు పెట్టి ఆ పిల్లగాళ్ళకు కొనిపించడం వాళ్ళకి యూజ్ చేయటం జరుగుతుంది దయచేసి ఇవన్నీ నమ్మొద్దు ఎందుకంటే మీరు కష్టపడితేనే గ్రౌండ్లో కష్టపడితేనే ఫిజికల్ ఈవెంట్స్ వస్తాయి ఎందుకంటే ఎంతోమంది మహానుభావులు చాలామంది ఉన్నారు ఐపీఎస్లు చాలామంది ఉన్నతమైనటువంటి శిఖరాలను అధిరోహించినటువంటి ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు మన దగ్గర చాలామంది ఉన్నారు మీరు చూ చాలామంది ఉన్నారు ఇక ఒక సజ్జనార్ గారు కానీ ఒక సివి ఆనంద్ గారు కానీ ఒక డీజీపీ గారు కానీ ఇట్లా కమిషనర్స్ ఎంతోమంది ఉన్నారు వాళ్ళందరినీ తీసుకోండి వాళ్ళు మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ అర్థమైందా వాళ్ళు మంచి స్పోర్ట్స్ మ్యాన్స్ మంచి ఫిజికల్ చేస్తారు ఇవాటికి కూడా మీరు చూసిన వాళ్ళకి అంత మంచి పేర్లు వచ్చినంటే కష్టపడాలి ఓన్లీ మీరు కష్టపడండి కష్టపడండి కష్టాన్ని నమ్ముకోండి కష్టాన్ని నమ్మండి కష్టాన్ని నమ్మండి ఖచ్చితంగా మీరు సక్సెస్ అవుతారు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎవరిని నమ్మొద్దు మిమ్మల్ని మీరు నమ్ముకోండి మీరు బాగుపడతారు అంతే దిస్ ఈజ్ మై హాబీ ఒక్కసారి వినండి ఇంకొకసారి లేవండి నిద్ర పోబాకండి లేవండి దయచేసి గ్రౌండ్కి పోండి ఫిజికల్ చేయండి ఫిజికల్ చేయండి ఈవెంట్స్ క్వాలిఫై కాండి మంచి డైట్ తీసుకోండి మీ పేరెంట్స్ని సమాజంలో ఒక మంచిగా ఒక మంచి పేరు ప్రఖ్యాతలు తీసుకురండి వాళ్ళకి మీరు కూడా సక్సెస్ కాండి ఈ యొక్క నా యొక్క చిన్నటువంటి నేను చెప్పే ఏ నాలుగు మాటలు ఉందో మీరు శ్రద్ధగా వినండి కష్టపడండి మీ లైఫ్లో మీ లైఫ్ స్టైల్ మార్చుకోండి యూనిఫామ్ సర్వీస్కి న్యాయం చేయండి సర్వీస్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ధన్యవాదములు దిస్ ఈజ్ వాలీబాల్ శ్రీనివాస్ ఫిజికల్ డైరెక్టర్ రామయ్య కోచింగ్ సెంటర్ అటు తెలుసుకున్నారు థ్యాంక్ యూ నమస్కారం